हेलो एवरीवन वेलकम टू बैक बैंचर्स आज हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है इसके अंदर हम आर डी का यूज़ करते हैं आर डी यानी रिकॉम्बिनेंट डी एन ए रिकॉम्बिनेंट डी एन ए क्या होता है उसके लिए हमें कौन से टूल्स ज़रूरी है हम उसे कैसे बना सकते हैं उसके लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके सामने आ रहे होंगे और हम इन सभी चीज़ों का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देंगे तो आगे बढ़ते हुए हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आ रही है वो आ रही है कि वॉट इज़ आर टी एन ए तो वॉट इज़ आर टी एन ए आर डी एन ए का अगर हम आर की तरफ जा रहे हैं तो आर का हमें मतलब समझ आता है कि इट्स अ रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट का सब सही सही मतलब ये है कि ये होते हैं आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इन सेंस कि हम इसे लैब के अंदर बना सकते हैं मीन्स हमें इन विड्रो हम इसका कल्टिवेशन कर सकते हैं इन विड्रो कल्टिवेशन करने के बाद अगर हम आर डी एन ए को दूसरा नाम दें तो उसका नाम होता है कायमेरिक डी एन ए वही अगर हम डी एन ए की बात करें तो डी एन एज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जैसे कि हमें पता है कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं इन्फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन सेंस कि इनके पास जीन्स होते हैं अब ये जीन क्या होता है तो जीन क्या होता है इसका हमारे पास एक डायग्राम से हम इसको समझा सकते हैं कि जीन जीन इज़ अ स्ट्रेच ऑफ डी एन ए दैट कोड फॉर अ टाइप ऑफ अ प्रोटीन ये एक ऐसा स्ट्रेच ऑफ डी एन ए है जो कि कोड करता है फॉर द प्रोटीन जैसे कि हम यहाँ नीचे सेल देख रहे हैं सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर है हमारा क्रोमोजोम क्रोमोजोम हमें पता है कि डी एन ए को कॉयल करके रखता है और बहुत टाइटली कॉइल्ड होते हैं सुपर कॉइल्ड होता है अगर हम एक डोरे की गट्टी का एग्जांपल लें तो जो डोरे होता है उस गट्टी के पूरा कॉइल होता है अगर हम उसमें से एक भी थ्रेड बाहर निकाल रहे हैं जैसे कि हम इसमें से एक थ्रेड बाहर निकाल के दिखा रहे हैं तो ये जो थ्रेड है इसके ऊपर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं ये जीन्स क्या कंटेन करते हैं कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स जैस जो भी हमें हमारे फिज़िकल कैरेक्टर्स दिखते हैं या जो भी हमें हमारे कैरेक्टर कैरेक्टर्स दिखते हैं वो सारी चीज़ें हमें हमारे जीन की वजह से मिलती हैं मतलब हर एक जीन एक कैरेक्टर शो करता है वही अगर ये जीन है तो इट्स कोड फॉर अ वन प्रोटीन मींस एक जीन एक प्रोटीन को कोड करेगा एक से ज़्यादा जीन एक प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं एक जीन ही एक प्रोटीन को कोड कर पाएगा तो जो मेन कंसेप्ट है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का वो यही है कि हमें एक डिज़ायरेबल जीन से हमारा प्रोडक्ट चाहिए जो कि है प्रोटीन प्रोटीन बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट इम्पॉर्टेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर द ह्यूमन वेलफेयर तो इसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट है आर डी एन ए टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश करने का वो यही है कि हमें वो पर्टिकुलर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है फॉर द मास प्रोडक्शन एंड फॉर द ह्यूमन वेलफेयर तो लेट्स मूव ऑन नाउ व्हाट इज आर डी एन ए टेक्नोलॉजी आर डी एन ए टेक्नोलॉजी का जो सबसे पहला यूज़ है वो है ह्यूमन हेल्थ केयर हमने देखा है कि ऐसे हम इंसुलिन का एग्जाम्पल लेते हैं तो जो आर्टिफिशियल इंसुलिन इन विट्रोली बनाई गई है वो रिकॉम्बिनेट डी एन ए टेक्नोलॉजी के द्वारा की गई है अगर अभी हम जब कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं तो कोरोना वायरस की भी जो वैक्सीन है वो प्रोडक्शन भी हम आर डी एन ए की टेक्नोलॉजी के साथ ही कर रहे हैं और उसके हेल्प से ही हम कर पाएंगे तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं किसकी वजह से हो रही हैं ये हो रही हैं ह्यूमन हेल्थ केयर के लिए आर डी एन ए टेक्नोलॉजी का सिंपल यूज़ है ताकि हम ह्यूमन के लिए अच्छा काम कर सकें हम मास प्रोडक्शन कर सकें हम मास प्रोडक्शन कर सकें हमारे प्रोडक्ट का वो सेफ़ होना चाहिए वो प्योर होना चाहिए और वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए इफ़ेक्टिव इन सेंस कि उसका बहुत अच्छा यूज़ होना चाहिए नेक्स्ट हम देखें तो आर डी एन ए दो टाइप के डीएनए से मिलके बनता है पहला जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें चाहिए मतलब हमें जो भी फॉरेन डीएनए चाहिए या फिर हमें जो भी डिज़ायरेबल या जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए वो वाला डीएनए होना चाहिए या ये डीएनए होना चाहिए हमारे वेक्टर का 
क्लोनिंग वैक्टर जिसके लेक्चर्स हम आगे ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे या हमारे व्हीकल्स हम क्लोनिंग वैक्टर भी कह सकते हैं हम व्हीकल्स भी कह सकते हैं हमें दो टाइप के डीएनए चाहिए एक डीएनए चाहिए हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट और एक डीएनए चाहिए हमारा क्लोनिंग वैक्टर का अब इन दोनों को हमें कंबाइन करके किसके अंदर डालना है हमारे सूटेबल होस्ट के अंदर जो कि मोस्टली माइक्रोब्स होते हैं तो आर डीएनए का बेसिक कंसेप्ट यही है कि इसमें दो टाइप के डी होते हैं पहला डी होता है Uh, हमारा वेक्टर्स का और दूसरा डीएनए जो कि हमें उसमें इंसर्ट करना है मतलब अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ये जो आर डीएनए एन है ये दो चीज़ों ओके okay, तो इन जो आर डीएनए हमारे पास है तो ये आर डीएनए दो चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल्स एंड सेकेंड इज़ थेरापेटिकल्स तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट uh, हमारे अगर फेज कह सकती हूँ तो ये जो दो फेजेज़ हैं यहाँ पे हमारा आर डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेडिसिन में हम बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं थेरेपीज़ के लिए भी जैसे हम जीन थेरेपी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम आर डी का यूज़ करते हैं तो अगर हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हिस्ट्री तो हिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं कि 1970, 1972 एंड 1978 में बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज़ हुई थी आर डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो जाए तो आप इसे शांति से बैठ के देखिए और सर्च कीजिएगा आगे बढ़ते हुए हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है द स्टेप्स इन्वॉल्व इन आर डी टेक्नोलॉजी आर डी एन ए टेक्नोलॉजी मीन्स आर डी एन ए को बनाने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ता है तो जो सबसे पहला स्टेप हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है सेलेक्शन ऑफ डी एन ए इंसर्ट एंड आइसोलेशन मीन्स हमें जो भी डी एन ए या जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए उसको हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें कौन सा डी एन ए चाहिए कौन से सेल से डी एन ए चाहिए वेदर इट्स बैक्टीरियल सेल प्लांट सेल एनिमल सेल फिर हमें उस सेल में से उसको आइसोलेट करना पड़ेगा तो आइसोलेट करने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ किए जाएंगे सेकेंड हमारा है सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वैक्टर जैसे कि मैंने व्हीकल्स की बात की थी पीछे तो क्लोनिंग वैक्टर भी एक व्हीकल्स हैं तो जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमारे होस्ट के अंदर डालने में हमारी हेल्प करते हैं थर्ड जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमें उस वेक्टर के साथ अटैच करना पड़ेगा या उसको इंसर्ट करना पड़ेगा ताकि वो आर डी एन ए में ट्रांसफॉर्म हो जाए जब वो आर डी एन ए में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो हम उसको एक सूटेबल होस्ट में डाल देंगे सूटेबल होस्ट यहाँ माइक्रोब्स को लेंगे जो कि क्या करेगा एज अ गुड होस्ट प्रोड्यूस कर पाएगा उस चीज़ को फिर अगर वो होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म हो गया या उसने हमें वो चीज़ें दिखा दी कि वो प्रोटीन सिक्रीट कर सकता है तो उसको सिलेक्शन देखेंगे और हम ये मेंशन कर लेंगे कि वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है जब हमारा लास्ट स्टेप हमारे सामने होगा तब हमें पता चल चुका होगा कि कौन से सेल ट्रांसफॉर्म हुए हैं कौन से सेल ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं हम उन दोनों के बीच में आइडेंटिफिकेशन ला पाएंगे और फिर उस होस्ट को हम मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं तो ये थे वो सारे छः स्टेप्स पहला आइसोलेशन एंड सिलेक्शन ऑफ डी एन ए इंसर्ट सेलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वैक्टर फॉरन डी एन ए इंसर्ट इन टू द वैक्टर एंड फॉर्म आर डी एन ए आर डी एन ए मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस इन टू सूटेबल होस्ट सेलेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल्स एक्सप्रेशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी एन ए इंसर्ट इन द होस्ट अब आप इस डायग्राम की मदद से देख सकते हैं जो हमने छः स्टेप्स पढ़े हैं वो हमें क्या कहते हैं तो सबसे पहले आप ये जो डीएनए देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे सेल के अंदर है उस सेल में से हमें सबसे पहले इसको आइसोलेट करना होगा तो आइसोलेशन के मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के जब हमें हमारा डी मिल गया है तो हमें यहाँ से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालने के बाद हमें उसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना होगा जब भी हम कोई चीज़ करेंगे हमें हर स्टेप्स के अंदर एंजाइम्स का यूज़ करना पड़ेगा वही अगर हम व्हीकल की बात करें तो हम ई कोला बैक्टीरियम में से प्लाज्मिक डी को एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि हमारे यहाँ पे क्लोनिंग वैक्टर की तरह काम करेगा हमने उस प्लाज्मेट को आइसोलेट किया और उसको भी एक स्पेसिफिक साइट में कट करवाया बाय द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो कि हम आगे वीडियोस में ज़रूर बताएंगे अब हमारे जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया है और हमें मिल गया हमारा व्हीकल्स तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो था इन दोनों को कम्बाइन करने का तो कम्बाइन टारगेटेड फ्रैगमेंट्स एंड प्लाज्मेट डी 
जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये दोनों एक और एंजाइम के लिए एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी जो होती है डीएनए लाइगेज डीएनए लाइगेज क्या करेगा इन दोनों को कोवेलेंटली बॉन्डेड कर देगा मतलब जब भी हमारा प्लाज्मेट और डीएनए जो इंसर्ट होगा वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा जो कि इन दोनों को एक दूसरे से लाइगेज कर देगा अब हम इस डीएनए को क्या कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए एन अब ये जो हमारा व्हीकल तैयार हो चुका है अब हम इसको एक सूटेबल बैक्टीरियम के अंदर डाल देंगे ताकि यहाँ से ये हमें मास प्रोडक्शन दे सके अब जब हम इस बैक्टीरियम को इस प्लाज्मेट के अंदर डाल चुके हैं तो हम इसको अब रिप्रोड्यूस करने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अपनी कॉलोनीज ग्रो करें जब ये कॉलोनीज ग्रो हो जाएंगी तब हमें इनमें से सेलेक्शन करना है ऑफ दी ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल का जब हमें वो ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल मिल जाएंगे तो हम फिर उसका यूज़ करके हमारा जो प्रोटीन है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हमने ये जो सारा जो डायग्राम देखा है इसके लिए हमें बहुत सारे एनजाइम्स टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ लगेगा तो हर एक स्टेप के लिए हर एक एंजाइम्स होंगे और हर एक स्टेप्स में हमें कोई ना कोई टूल्स या टेक्निक्स की ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है आइसोलेशन ऑफ डीएनए तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए अगर हमें बैक्टीरिया से करना है तो लाइजोजोम हमें प्लांट सेल से करना है तो सेलुलोस हमें फंगी से लेना है तो काइटिनीज ये तीनों स्टेप्स हैं फॉर द सेल्स डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हमें प्योर डीएनए चाहिए तो प्योर डीएनए को लेने के लिए हमें उसके अंदर जो आरएनए प्रेजेंट होगा उसको आरएनएस जो आरएनएस हो गया या राइबो न्यूक्लियस हो गया इन एंजाइम से उसको ट्रीट करना होगा प्रोटीन को हटाने के लिए हमें प्रोटीएस का यूज़ करना होगा जब ये सब कुछ एक्सट्रैक्शन हो जाएगा तो हमें प्योर डी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड तो उसके लिए हम एक चिल्ड इथेनॉल का यूज़ करेंगे जब हम चिल्ड इथेनॉल डालेंगे तो हमें डीएनए इन द थ्रेड फॉर्म एक्सट्रैक्ट होता हुआ दिख जाएगा जो सेकंड हमारा स्टेप uh, था वो था कटिंग कट करना है हमें उस थ्रेड लाइक डीएनए को इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स तो वो हम कर सकते हैं बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस यूज़ किया जाता है और जिनको हम मॉलिकुलर सीजर्स भी कहते हैं ये मॉलिकुलर सीजर्स क्या करते हैं उस डीएनए को एक स्पेसिफिक एंड के लिए जाकर काट देते हैं जब हमें हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स मिल चुके हैं अब उन डीएनए फ्रेगमेंट को हमें आइसोलेशन करना है मींस हमें पता लगाना है कि कौन से डीएनए फ्रेगमेंट में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जानने के लिए हम एक और टेक्निक का यूज़ करते हैं जो कि होता है एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरिस अब यहाँ पर हम एक जेल इलेक्ट्रोफोरिस यहाँ पे परफॉर्म करेंगे इन सब चीज़ों का वीडियो आपको आगे मिलेगा जिसमें हम टूल से टेक्निक्स की बात करेंगे ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जब हमें फ्रेगमेंट्स भी मिल चुका है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मिल चुका है अब इसकी बारी है एम्पलीफिकेशन की इसका भी ज़्यादा ज़्यादा एम्पलीफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल गया है तो हम पी सी आर की टेक्निक से उसका एम्पलीफिकेशन करेंगे पी सी आर इज़ पॉलीमराइज चेन रिएक्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के बाद अब हमारे पास आ चुके हैं बहुत सारे फ्रेगमेंट्स अब इस फ्रेगमेंट्स को हमें हमारे प्लाज्मेड वेक्टर जो कि क्लोनिंग वेक्टर है उसके साथ जाके लाइगेस कराना है तो हमें पता है कि लाइगेशन के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं डी एन एंजाइम जब ये डी एन हमारे दोनों डी uh, को जोड़ देगा आप को वेलेंटली तो हमारा परफेक्ट आर डी एन ए मोलिक्यूल तैयार हो चुका होगा जब ये आर डी एन ए मोलिक्यूल तैयार हो गया है तो अब हम इसे हमें सूटेबल होस्ट के अंदर डालना होगा सूटेबल होस्ट है जैसे मैंने आपको बताया था माइक्रोब्स तो यहाँ पर हमने क्या किया है हमारा जो आर डी एन ए मोलिक्यूल बना है उसको हमने एक होस्ट के अंदर डाल दिया है अब हमें वेट करना है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन कल्चरिंग एंड देन मास प्रोडक्शन तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें प्रोड्यूस होकर मिल जाएगा दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो आई होप यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल थैंक यू सो मच